ufunuo mlango ule wa 11 kifo cha somo la leo kinasema baragumu ya saba ya pulizwa na dunia ya salimu amri baragumu ya saba ya pulizwa na dunia kusalimu amri um, ni baragumu ya saba lakini jina lake jingine ni ole ya tatu umlango wa 11 una mstari mingi kiasi iko 19 kwa 19 kwa kitabu cha ufunuo ni mistari mingi kwa na mambo mengi ya kuchambua ndani yake lakini neema ya Mungu tutafunika tuweze kumaliza mlango huko wakati em mlango wa 11 ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya kitabu cha ufunuo kwa hiyo mtiririko wa mambo yaliyokuwemo kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango huu wa 11 e, kimsingi tutakapoanza mlango wa 12 wiki ijayo tutayafanya kama tunayarudia lakini yanapishana yana kiasi chake lakini kwa sehemu kubwa yana yani tuseme sehemu ya pili inakuwa inasisitiza sehemu ambazo sehemu ya kwanza haikusisitiza lakini inakuwa inagusia kipindi hicho hicho eh vile vile sehemu ya pili ambayo itaanza mlango wa 12 mpaka mlango wa 22 wiki ijayo na kuendelea itakuwa itaenda mbele zaidi mpaka mambo ya eh ya nchi mpya mbingu mpya na hatima kabisa ya mwisho mwisho mambo yote ya mwisho Umlango wa 11 unaochimsha sehemu ya kwanza kitabu cha ufunuo wenyewe kidogo una unasema una unaishia Mungu akihukumu dunia lakini baada ya Mungu kuhukumu dunia kutakuwepo na mbingu mpya na nchi mpya na Mungu atakapoishi na wanadamu wake ambazo vinapatikana sasa kwenye sehemu ya pili ya ufunuo ambazo unasema inaenda mbele zaidi eh inaenda mbele zaidi na vile vile sehemu ya kwanza ya kitabu cha ufunuo ile milango ya mwanzo mpaka hapa mlango wa moja yenyewe iligusa vitu vingi kwa ile makanisa saba eh hayo mambo hatoyaona kwenye mlango kwenye sehemu ya pili kuanzia mlango wa 12 eh na ikitoka kuzaliwa kwa Yesu Kristo wiki ijayo italuka moja kwa moja kwenda wakati wa mamlaka ya mpinga Kristo tena mwishoni mwishoni mpinga Kristo akiwa ame amekaza yani ana, ana mamlaka kamili tofauti na tulivyoona kwenye mlango wa sita ajua kidogo wakati mwingine Mkristo anaweza kawa hairelewi haya lakini eh ukirudia mara nyingi haya maneno ukajifunza utaelewa Mungu hakuwa na makusudi kwamba alete mafumbo ndio sababu kitabu kinaitwa kitabu cha ufunuo ufunuo ni kitu kilichofunuliwa eh e, mtu fungue e, twende katika sasa mlango ule wa 11 ulikuwa kama utangulizi na bado anaendelea na utangulizi kiasi chake uh, tulipoanza mlango wa ni ni anze yale mambo makubwa makubwa tuliyaona sasa. Kwanza mlango wa okay hata wa kwanza wa pili na tatu ilikuwa ni zile yale makanisa saba. Eh utangulizi makanisa saba. Mlango wa 4 na tano tukaona mamlaka ya Mungu mbinguni na wazee shina wanne na wenye uhai wanne na nini eh na mamlaka ya Kristo. Mlango wa sita tukaona mwanzo wa utungu jinsi ambavyo eh mpinga Kristo anaanza anakuja juu ya farasi mweupe na nini. Mlango wa saba tu of course na, na mambo ya vita njaa na nini vitakavyofuata. Hivyo vitu tulitegemea ziko kwenye uso wa dunia vinakuja. Hivi unaweza kusema kwamba dunia huyu anaongea vitu visivyo wa kawaida, hakuna vita wala wakati unajua kiasi cha nuclear zile kwenye uso wa dunia. Au nadhani kwamba zimetengenezwa tu kwa ajili ya kama kama katuni za watoto wadogo. Hapana. Zile zimetengenezwa kwa kusudi ziweze kufanya kazi kwenye uso wa dunia. Mombe Mungu wako aweze kuokoka katika nyakati hizo zote. Eh. Maandalizi ya njaa Yapo tukaiona kwenye mlango wa saba. Mlango wa saba una habari za ufunuo uh, unyakuo na na wale 144 ambao makanisa yanakuambia ndio wanaenda mbinguni kumbe wanakuja duniani kubiri injili. Na tukaona kwamba walitiwa muhuri kusudi mapigo ya dunia yasije yakawapiga. Eh, tuliona kwenye mlango wa nane na wa tisa hapo. Eh, mlango wa nane Mungu anaanza sasa kuigonga dunia. Tukaona sihitaji kwa kweli kurejelea mlango wa nane unaweza kurudia wote. Tuliona ma, mapigo ma ya kwanza manne kwenye mlango wa nane eh, eh mengine yalikuwa ni moto eh, ba, bahari inabadilika kuwa kwa damu eh, mito inakuwa maji machungu eh, kwa kuna baadaye tukaona kwenye mlango wa tatu tukaona nge eh, kama farasi wote vikao vinapiga dunia ya wadhambi na tukaona kwamba hayo mapigo yanayotoa ghadhabu ya Mungu inaanza mlango wa nane na wa tisa na wa kumi na kumi na moja wa leo hii milango yote minne au mitano ya mwisho haitamgusa mtu aliyemwamini Yesu Kristo 
kwa sababu atakuwa ameshaja kulua mlango wa saba. Lakini Mungu kaiweka kwenye Biblia sio kusema kwamba ah ameiweka tu ili mradi hapana, ameiweka ili kusudi tuijue kwanza maksudi ya Mungu kuiweka. Hawezi katika kitu kwenye Biblia. Biblia inasema kila neno eh lenye pumzi ya Bwana linafaa kwa mafundisho na kuonya eh Biblia inasema. Kwa hiyo Mungu kaiweka ili kusudi tuweze kujua hatari huko nyoso wa dunia. Tuweze vile vile kuiombea dunia tuweze vile vile kuweza kuwa ku, 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 kuapa watu injili waweze kuokolewa so, kama hujui madhara ya mateso ya yule mtu atakayopata eh na hata sisi wenyewe tulio kwa makanisani kama tulikuwa tunaishi maisha ya michezo michezo tunaingia kanisani kusudi utafute wachumba tukisha, na kupata baraka hapana tu, tumaanishe tufike sehemu tujue kwamba mapigo eh na yatakuwa ni makubwa sana tuliaona kwenye mlango wa nane na watisa mlango wa kumi ilikuwa ni wiki iliyopita ilikuwa ni maandalizi ya ya, kuwa, ya ya pigo la mwisho ambalo ndo hili la leo tunalo kwenye mlango wa 11 eh ili pigo la mlango wa 11 tutaliona leo halifafanuliwi kwa ukali wake lilivyo lakini tutakapo watosoma kwenye mlango wa 16 litafafanuliwa kwa sababu tutaerudia mapigo tulishasema kwamba sehemu ya pili ni kama marudio ya sehemu ya kwanza japo kuna tofauti kiasi eh kwa hiyo tutaliona ilikuwa ime imeelezwa jinsi litakao kuwa kubwa na iko kwenye Biblia. Eh, kwa hiyo hatutafuti kitu kingine nje ya Biblia. Eh. Ah tuna Wewe kwa tu ni kama utangu. Sasa sasa twende katika mlango. Kwa hiyo kwa hiyo kisha cha somo la leo ni nini? Kisha cha somo la mlango wa 11 ni nini? Ni Mungu kujitwalia tena mamlaka ya dunia. Eh Eh, Biblia inasema sehemu nyingi watu wakati mwingine watu wana mtu eh, eh, katika Wakorinto wa 2:4 anasema hivi Wakorinto wa 2:4 anasema hivi Wakorinto kitabu cha Wakorinto wa 2 sikuwa nimepanga niende huko lakini nimeona ni, niliweke pale Biblia inasema kitabu cha Wakorinto wa 2 mlango wa 4 anasema hivi ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasioamini Mu, hii dunia Biblia inasema Mungu wake ni shetani. Na ukijua kwamba sehemu kubwa ya, ya wanadamu walio nyuso wa dunia na walio tangulia kuwepo wengi wanapotea na shetani wao. Unaweza ukajua kwamba sasa kama kidemokrasia walio wengi ndio wanaotawala. Walio wengi ni watu wanaomwabudu shetani au wasio mjua Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu wa dunia anaweza ana, kwako na mimi yeyote aliyemwamini Kristo Mungu wake ni Mungu wa kweli wa Mungu wa mbingu lakini ni minority ni watu wachache kwa hiyo picha kubwa kwa mfano chukua mahubiri kama haya huwezi kaweka kwenye TV ya dunia hii wakayakubali hata siku moja kwa hiyo sio sehemu yake na na naelewa kwa hiyo Mungu atakuwa anatoa mamlaka yake yote baada ya kuipiga dunia pigo la mwisho linalovunja ule mgongo na kumaliza kabisa tunaona kwenye mlango wa 11 ni mwandiko wa Biblia. Tunaona ni Mungu. Yesu mwenyewe anasema tazama Mungu wa dunia hii anakuja. Eh? Anasema katika kitabu cha eh twende pale napo. Twende kwenye Yohana. Eh? Tusiwe tuna eh, tunajua vitu nusu nusu na anisha mhubiri ipo kwa nasubiri na hubiri kitabu cha Yohana lakini najua ni vizuri kukaa tunarejelea. Yohana mlango ule wa 14 mstari ule wa wa 30 na na 30 anasema hivi Yohana 14:30 anasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena huyo ni Yesu anasema kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu jina jingine la shetani ndio mkuu wa ulimwengu mkuu wa kitu ndio mwenye kuongoza eh dunia hii mifumo yake ya ya yoyote ile mamlaka za dunia hii mamlaka njo katika eh hizi mifumo ya ya, ya vitu vinavyoongelewa habari fashion za za uvaaji eh, eh mifu, vitu vinavyofundishwa hata kwenye elimu tunazopeleka watoto wetu na nini vyote hivyo kwa sehemu kubwa havimtambui Mungu huwezi kwenda ukafundisha uka, uka darasani kwamba Mungu ameumba kitu wakakubali watakwambia ni vitu vilijiumba tu kuna vitu vinaitwa evolution eh kwa sababu Mungu wa dunia hii hawezi karuhusu Mungu wa kweli akafundishwa watu wakamjua lakini kuna masalia Biblia nasema. Kuna mabaki ya watu wachache wanakusanyika katika kanisa kama hili na mengine yote ambayo yanamkiri Kristo yanajua kweli. Kwa hiyo mlango wa 
unahitimisha sasa mapigo ya Mungu eh, yaliyokuwa yanaendelea kuigonga dunia mpaka inasalimu amri Tutakapo kwa kwenye mlango wa 17 na wa 18 na hata wa 19 hiyo milango mitatu ufurizo sasa hiyo miwili tutaona undani zaidi pia wa haya mapigo Mungu atayafafanua atakapopiga nabii wa uongo kwenye mlango wa 17 kwa sababu leo hii dunia inamfata shetani naomba hata ni kama nimehama kutoka kwenye somo mradi nieleweke eh inamfata shetani sehemu kubwa ni kwa sababu ya manabii wa uongo waliojaa kwenye uso wa dunia sasa anasema yule nabii wa uongo amezaa mabinti amezaa makahaba wa uongo vile vile wanaoidanganya dunia nzima mlango wa 17 tokoa tutafika huko sio muda mrefu neema vitufunga ndani ya mwezi mmoja au moja na nusu mlango wa 18 tutaona mpinga kristo eh ambaye anaitwa mnyama wa kwanza mnyama wa pili au wanyama tutaona pia kwenye mlango wa 13 wiki mbili zijazo kwa hiyo tulikuwa tunaelewa haya mambo na hai, na sio mambo magumu sio mambo ya maficho ya kuwazi na mengine tunayaona kwa macho. Hebu angalia kiwango cha ushonga kinachotawala dunia kitu ambacho kabisa usinge usinge kisinge fikirika kwenye mazo kwenye kwenye akili za wanadamu. Mpaka nchi kubwa kama Marekani ambayo inakwambia ni, ni nchi ya dini, ni nchi ya ya, ya Kikristo sio vitu gani ya Biblia watu wanakwambia si imejengwa juu ni ya ya ya, ya, ya amri moja wanalazimisha mataifa madogo mataifa ya Afrika na mataifa ya dunia hii kuweka ushoga kuwa kama ndio alama ya maisha yao huyo 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 ni shetani huyo na manabii wametulia leo hii kitokea serikali ya Tanzania naomba ni isifu serikali ya Tanzania kwenye hilo eneo hata kama ni kidogo ikakamata ika shoga ikalishi ikalifunga au ikalifanyia em, warema labda hukumu yote ile eh ma, makanisa yako kina yaliyo mengi yako kimya mengine yanaanza kama kuanzisha kampeni ya kupingana anasema kwamba serikali inatesa watu hapana mashoga tangia mwanzo ukisoma katika kitabu cha Walawi mlango wa 20 mstari wa 13 tangia mwanzo kazi ya mashoga ni kuwawa inawezekana labda hatu, hatuna mamlaka hatuna mamlaka ya kuwaua kwa sasa lakini afungwe na je itazuia ghadhabu ya Mungu? Hapana, ghadhabu ya Mungu itakuja bado. Kwa sababu msukumo huu unaongezeka na kuhakikisha miaka mitatu ijayo, miaka mitano ijayo, kiwango cha ushoga kitakuwa sasa hii watu wanajifanya wanashangaa, shangaa mambo ya ushoga na nini? Watafika sehemu fulani wale wanaojifanya kushangaa ndio watakuwa wanasema ah jamani ni haki zao mwaakeni. Kwa sababu kelele zinapigwa mbinu zinatumika ma, ma, mafundisho yanafanyika, mashirika mbalimbali mbali yanafanya nini? Tafika sehemu fulani watu watazoea na hiyo ni kidhambi kimoja shetani ana midhambi zaidi elfu moja anafundisha wanadamu hiyo hiyo jumuiya hiyo jumuiko ya mama tatizo yote hayo Mungu anakasirika na ileta ghadhabu yake tulishaona ghadhabu sita leo tutaona ya saba utangulizi nadhani umeelewa eh be kitu cha somo kinasema baragumu ya saba ya kulizwa na dunia kusalimu amri Eh hey, baragumu ya saba ya kulizwa na dunia kusalimu amri. Hebu twende sasa katika vipengele vya mlango wa kumi na moja nimetumia muda mrefu ku ku, ku uh, kutangulizi. Ngoja yani haraka haraka kidogo sasa. Koja kwanza inasema Yerusalemu itakanyagwa kwa miezi 40 na miwili. Sasa eh, ni mambo mengi lakini twende tutafika tutaa yale tutakaweza kuyahubiri leo tutayahubiri jamani wewe nitaulia vya kusema kitabu kama cha ufunuo huwezi ukakihubiri sura zake moja moja na, na biblia kwa ujumla ukamaliza kila swali linalomuumiza mtu ambao mtu anataka kujua na mara nyingi watu hawataki kutafuta wenyewe anataka tu akisikia kidogo ajue kila kitu wakati mwingine anahitaji kurudia anahitaji kuchambua kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza usivimalize vyote usivichechemue na kukamilisha vyote lakini kwa sehemu kubwa tunakuwa tumepata picha kubwa tokea hapo ingia ndani anza kusoma anza kurudia hayo mahubiri vile vile na soma biblia ukimaanisha muombe roho mtakatifu Mungu atakujulisha ili kusudi ukae salama usimame ama pigo eh kuna namna ya kuyapona vile vile Mungu kaweka huu namna ya kuyapona eh anasema nitawaokoa na saa ya mateso itakao kuja kwenye uso wa dunia. Eh. Wale watakao kuwa mienelewa. Au watakao wamekubali maongozi yangu. 
Yerusalemu itakanyagwa kwa miezi 40 na miwili. Msana kwanza paka wa pili kwenye nisome kwa pamoja. Bila nasema nikapewa mwazi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na na madhabahu na hao wasujuduo humo na hao wasujuduo humo na behewa iliyo nje ya hekalu uyache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 40 na miwili miezi 40 na miwili na naomba nisome na msari wa tatu kuna namba humo hizo namba tuziwaanishe msari wa tatu anasema hivi nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku alfu na miambili na stini siku alfu moja miambili na stini kugawa kwa miezi ya thelathini thelathini ambayo ndo karenda ya ya biblia miezi mwezi moja na siku thelathini karenda ya biblia inakuwa ni miezi arobaini na miwili ni miaka mitatu na nusu kwa hiyo hizi namba mbili zinalingana miezi arobaini na miwili miezi mi, miaka mitatu ni miezi thelathini na siku ukiongeza miezi sita nusu mwaka unapata arobaini na miwili kwa hiyo ni namba zile hizi hicho ni kipindi kinachoenda sambamba hiki Eh, wakati Yerusalemu inakanyagwa kwa muda wa miaka mitatu na nusu hawa mashahidi nao watakuwa wako wa, wanahubiri injiri ya Kristo duniani Biblia inasema ndo unabii jina jingine ndo injiri ya, ya, ya Kristo kwa muda wa, wa, wa siku wa moja na na stini, miezi ya na mili, miaka mitatu na nusu Biblia Daniel anasema wakati nyakati mbili na nusu wakati Munga ya ya ya, ya dani ile nayo tumii. Eh, uh, unaweza kusema sasa tumejifunza nini kwenye hiyo mistari miwili? Sasa tumejifunza huo muda. Lakini huo muda unahusu nini? Eh, uh, tunaona Mungu anaikanyaga, anaipiga kutumia mataifa. Kutumia mataifa. Eh, uh, anaikanyaga Yerusalemu na naomba na, na tuangulie tusome ule mstari wa nane ili kusudi tupate hoja kwa nini Yerusalemu inafanywa haya mambo. Mstari wa nane anasema hivi, na mizoga yao au manabii tunajua vitu vimeungana ungana lakini nadhani vinaeleweka vile vile. Eh, anasema na mizoga yao itakuwa katika njia ya, ya mji ulio mkuu uitoe kwa jinsi ya, ya ya roho Sodoma na Misri tena ni hapo ambapo Bwana wao aliposurubiwa. Yesu Kristo alisubiriwa kwenye mti gani? Yerusalemu. Eh kwenye makutano ya Yerusalemu. Anasema ule mji wa Yerusalemu ule. Kwa jinsi ya rohoni jina lake ni Sodoma. Sodoma ni ushoga. Sifunishe soma la mashoga leo. Kini inakuja. Anasema ni Misri. Taswira ya Misri ni dhambi. Ni upinga Mungu, ni farao. Anamwambia mji wa Yerusalemu kwenye macho ya Mungu ule mji ulioko pale mashariki ya kati Yerusalemu ule mji kwa macho ya Mungu ni Sodoma na Gomora ni Misri sio maana ya kwanza Mungu kuita wa maeneo yake miji yake watu wake kuyaita Sodoma na Gomora eh usoma katika kitabu cha Isaya mlango wa kwanza kwa example unasoma kitabu cha Isaya mlango wa kwanza tulikuweko zamani sana makajana eh alisema enyi Sodoma na Gomora anawaita Sodoma na Gomora kwa sababu matendo yao ni ya Sodoma na Gomora Leo hii nenda katika nchi nchi ya Yerusalemu nchi ya ya Israeli Israel imezungukwa na mataifa ya Kiarabu Nchi ya Yerusalemu eh, ya 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 Israeli mji wa Yerusalemu na miji yao mingine hasa mji unaitwa Tel Aviv makao makuu yao Unasema sasa unawashambulia una, una hapana na soma kilichoandikwa jamani kwa ni Mungu kuwaita Sodoma na Gomora ni 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 mwana ni, ni muhubiri aliyesema hivi. Kosa la wahubiri ni kuto kutaka kuyasoma. Usahihi wetu ni kuyasoma. Eh ndio usahihi wetu sisi. Ndio tofauti yetu na, na baadhi. Leo hii wanakuambia ni, ni nchi takatifu tunaenda Mungu anakuambia kwenye macho yake ni ni Sodoma na Gomora. Ile nchi ndio nchi katika mataifa ya Kiarabu yaliyo kwa wale wote wanaitwa semitic ni waarabu fulani hata sura zao zinafanana eh hao walichaguliwa tu kwa sababu ya ya, ya, ya jina tu la Mungu na lakini kwa ni, ni damu moja eh 
kwamba umechagua hakukufabadilishi damu na Mungu alichagua watu kwa jinsi ya rohoni baadaye akachagua dunia nzima kwa jinsi ya rohoni zaidi kupitia kwa Yesu Kristo kwenye agano hilo eh kwa hiyo ule uchaguzi wa Ibrahimu hauwafanyi wao tofauti lakini nakwambia ile nchi imepakana na Syria kaskazini imepakana mashariki kwake na nani kuna Jordan kuna Saudi Arabia kuna Misri kuna nini ndio nchi pekee ambayo uhu, uhuru wa mashoga watu kutoka mataifa yote wanaenda ku practice ushoga wao kwa uhuru ndani ya lile taifa juzi juzi kulikuwa kuna nchi ya kulikuwa kuna kombe la dunia mimi wasiangalie kombe la dunia naomba mniite mshamba I don't care siangalie lakini taarifa utasikia mataifa yote yaliyokuwa nakuja pale na ushoga wao waliwazuilia uwanja wa ndege wengine waliwazuia kabla hawajaruka kutoka kwenye viwanja vyao vya mwisho. Wanakwambia nyie kama mnakuja kutua kataa kwenye kombe la dunia, tuna taarifa kwamba mna ndege zenu zina rainbow zina vitu msipande. Wakao wanaenda wanaruka wanatua huko Yerusalemu na nini wanakuja na mabasi. Hebu jiulize. Mungu anasema ataukanyaga ata ule mji wa Yerusalemu kwa muda wa miaka mitatu na nusu na atatumia mataifa. Hebu angalia kwa mfano hebu angalia kiwango cha mataifa nayo kanyaga nchi kama ya ya, ya Ukraine leo. Sio tunaangalia kwa mifano. Wafaransa wanapigana pale, Wamarekani wanapigana pale, Warusi wanapigana pale, Belarus wanapigana pale. Kila taifa linapigana pale. Sasa ile ni tu vita vita tu kwa nguvu. Sasa kuna kuna kwa kutakuwa na vita vilivyoongozwa na Mungu. Sasa sasa tufanye nini? Kama unaweza kukulia walili yeni kama chochote utakachoweza kufanya kifanye lakini chochote kitakachoweza kufanyika kifanyike lakini ndicho anachokisema Mungu Amen He Nisome pale anasema nikapewa mazi kama vimbo maana nyingi Biblia ukisoma Amos alipewa alipewa mazi kupima eh same nyingi Mungu amekuwa hata hata Ninapokuja habari za kupima hata ukisoma kwenye kitabu cha Zakaria Zakaria mlango wa pili na Ezeki na Ezeki kupima hekalu mara nyingi Mungu huwa anapima vitu akiwa anataka kuvifanyia kazi fulani Na nadhani ni kawaida ni vizu, unapotaka kwa mfano kwa unasafiri unatakiwa upime mizigo yako isije kazidi kiwango kama unaenda kwenye ndege Unapima ile suli uchukue hatua. Mungu anasema, "Hebu upime tujue ni kiwango gani." Eh. Ana, anasema, "Hebu tuende katika kitabu cha Luka mlango 12, mlango wa 19 na mlango wa 20. Kwa kweli kwa sababu ya muda, kwa sababu ya muda naomba tukimbizane, we, kama unaweza kufungua Biblia yako haraka. Mlango wa 19 Luka msema 27 anasema hivi. Luka Yerusalemu alimpokea Yesu alimkataa Yesu. Walimkataa ndio sio? Emsikiliza Yesu anasema nini katika Luka? Anasema hivi. Msalimu wa saba. Luka ni ilikuwa ni kisa kirefu. Alikuwa ametoka kutoa kisa kwamba huko una mtu alitoa talanta akasema fanyeni biashara na nini nitakuja nikufanye nifanye mahesabu yangu. Baadaye huo ni mlango ni hapo ndipo nasoma mlango wa 19. Luka hivi. Baadaye wakamtumia taarifa wakasema usije hatutaki utotawale haumtaki eh Mungu aliwapa wa Israeli aliwapa neno la Mungu akawapa kina Musa akawapa kina Daudi afanya nini anakuja kufanya mahesabu akasema hatutaki anasema baadaye akamtuma manae manae wakamuua sasa sikiliza anachokisema kiko kwenye Biblia tuache kuwa wakristo wanaohubiri mambo ya mioyo yetu tusome kilicho tuhubiri kilicho aniko kwenye Biblia eh Musali wa 27 anasema hivi tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale waleteni hapa mwachinje mbele yangu Nana anafundisha Ronel si Kristo Emli anambia ni watu gani walikuwa nawasema watu wa Yerusalemu Baada ya sema msem chache mimi tena sema nyingine twende tukua kwenye Luka 19 twende kwenye Luka 21 sio mbali na hapo Luka 21 anasema Musali wa 22 mpaka 24 Biblia inasema Luka 21:22 Anasema kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapatilizo. Unajua mapatilizo ni nini? Ni malipizi. Unalipo unampatiliza mtu alichokifanya. Anasema siku hizo ndizo siku za mapatilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. 
wale wao wenye mimba na wanaojoyesha katika siku hizo kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili hii hukumu itakuwa juu ya ulimwengu kwa sehemu kubwa mpiga kisa taikanyaga dunia atakuja kuona kwenye Daniel 23 eh Daniel 7:23 lakini atakuwa na na kisasi maalum specific kwa ajili ya Yerusalemu kama Yerusalemu. Eh, anasema juu ya taifa hili. Mara nyingi akisema dunia anamaanisha nchi, anasema nchi, lakini anaposema taifa hili anasema nchi moja, taifa hili. Anasema wataanguka kwa ukali wa upanga nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa. Sasa nimetoka kusema kwamba mataifa yanaukanyaga Yerusalemu kwenye mlango wa, 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 wa 11 huku ndiko anaifafanua zaidi. Mwenye Luka 21. Anasema Yerusalemu itakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Anasema mpaka watakapokuwa wameshamaliza wanachokuwa nakitaka wakishao kaja. Leo hii wewe kwambieni, wewe kwambieni, taifa la Israeli kuna watu waliokolewa, si wengi. Wapu. Kama ambao wanadamu wengi, sehemu nyingi hakuna watu watu waliokolewa si wengi sana. Lakini wapo katika kila taifa. Lakini taifa kama taifa Eh hey, lina mabudu mpiga Kristo na hajafika lina lina jana kumpokea na mpiga Kristo hawezi katokea nje ya Yerusalemu hata siku moja lazima atokee Yerusalemu ili kusuda aweze kuwadanganya watu kwamba die Kristo na hebu niambie taifa lililokuwa la kwanza pekee unalojua kabisa lililokana kwamba huyu sio bwana wetu atumtaki niambie ni Tanzania hata sio Marekani kwa taifa yetu lakini kuna watu wengi sana wanamta Mungu. Eh. Lakini taifa la Israeli walisema na hii laana tunataka iwe juu. Yetu na watoto wetu vile vile waliomba. Nina kasoro kutafuta mataa mlango wa 26 27. Eh. Mungu anasema sasa ni mapa, ni muda wa ni muda wa mapatilizo. Ni kukanyaga Yerusalem. Tena hoja ya pili. Hoja ya pili nasema ndao ndoenda mashahidi wawili tuanzie mstari wa watatu mpaka 13 ngoja mnanisha mnaonaje ni some haraka haraka yote si ndio sudi tu so tunaweza simalize mstari wa tatu anasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia mstari wa nne hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za bwana wa nchi na mtu akitaka kuwadhuru moto hutoka katika vinyo vyao na kuwala adui zao na mtu akitaka kuwadhuru hivyo ndivyo ipasavyo kuuawa impasavyo kuuawa sawa wa sita hao wana amri <coughs> ya kuzifunga mbingu ili mvua isinye katika siku za unabii wao nao wana amri juu ya, ya maji kuyageuza kuwa damu na ku na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo mstari wa saba hata watakapo maliza ushuhuda wao yule mnyama atokaye katika kuzima atafanya vita nao naye atawashinda na kuwaua na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho sodoma na, na misri tena ni hapo bwana wao aliposurubiwa hiyo ni Yerusalemu na watu hao na watu wa jamaa anasema na watu wa hao jamaa kimsingi ni hapo Yerusalemu ukichunguza vizuri na kabila za lugha na taifa wataitazama mizoga kwa siku tatu na nusu wala hawataiacha mizoga yao kuwekwa kaburini nao wakao juu ya nchi au ni dunia nzima sasa wafurahi juu yao na kushangilia tutaendelea nao waperekeana zawadi wao kwa wao kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wa e, wakaao juu ya nchi na baada ya siku hizo tatu na nusu roho ya uhai itokayo kwa Mungu itawajia wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawa angukia watu waliowatazama wakasikia sauti kutoka mbinguni ikiwaambia pandeni hata huku wakapanda mbinguni katika wingu adui zao akiwatazama na katika saa ile palikuwa na tetemeko juu ya nchi na sehemu ya kumi ya mji kaanguka wanadamu 1700 wakauawa katika tetemeko hilo na waliosalia wakaingwa na hofu wakamtukuza Mungu 
wa mbingu ni maneno mengi kwa pamoja lakini yameungana naomba ni yafafanue kwa wakati mmoja kuna maana kuna manabii wawili kuna wahubiri biblia mara nyingi inaposema manabii unaposema nabii saya kazi ya nabii saya alihubiri tafuta isa eh unaposema yeremia ni kuhubiri ni, ni kuambia acheni dhana mheshimu Mungu msikilizeni Mungu ni wahubiri jina la manabii kazi kabisa ya nabii ukisema Musa kazi yake kubwa ilikuwa ni kuongoza watu aende kwa Mungu hawa watu watakuwa na kazi ya kuhubiri wanadamu bwana wa mbili Mungu ni mwenye rehema rehema za Mungu ni nyingi kwaya tuseme tu kwa mfano katika eh hawa manabii mlango wa saba wacha Mungu wa Mungu wa teule walishanya kuu hao ndio wenye Biblia na wenyewe wa Mungu na wenye kuhubiri dunia imebaki ni kama umeshavuna sasa mazao mazuri kumebaki magugu na, ma, na mabua mabua lakini huko kuna vitoto vinazaliwa kuna watu wengine nao muda tu wa kunyakulia ulifika lakini walikuwa wana uwezo wa kuokolewa Mungu anasema sitawaacha yatima hawa watu na waletea manabii wawili wafanye nini waendelee kuwahubiri eh lakini injili yao inawafanya walio wengi kama hivyo leo inawachukiza watu Eh hey. na kwa nguvu za mpinga Kristo anasema huyo mnyama anayetoka katika kuzimu kwa hiyo kuona mpinga Kristo nadhani naona kwenye mlango wa 17 au hata leo nitaijelea kidogo Biblia inasema atakufa eh hey. hata mlango wa 13 hivi mtu ni pale twende kwenye mlango wa 13 pale eh hey. mlango wa 13 Biblia inasema Usari ule wa watatu anasema nikaona ufunuo 13 tatu tatu anasema nikaona kimoja cha vitu vyake kama kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamstajabia mnyama yule twende kwenye ufunuo 17:8 ufunuo 17:8 anasema hivi yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko naye tayari yuko tayari kuto, kupanda kutoka kuzimu na, na kwenda kwenye uharibifu yani huyo mnyama ambayo kwa leo siku nimemuelezea sana lakini mara zote tunaposema mnyama tunaongelea mpaka Kristo ndiye chukua na anayetaka kuabudiwa kama Kristo eh ama tutakuja kumuona kwa huyo kabilifu kabisa kwenye mlango wa 13 hapo ndipo ameelezwa kwa ndani kabisa kwa kutosha na mlango wa 17 kidogo kiasi cha eh sasa tuna, kwa sababu tunamuona kwenye mlango wa 11 hata kama hatujamuona kwenye mlango wa 13 hatujafika lazima tumseme seme kidogo tuelewe Anasema huyu mnyama anafanya vita na hawa manabii wawili. Na nitakuja kusema hawa manabii wawili ni akina nani. Eh. Na elezo. Lakini ngoja kwanza tuangalie kinachoelewa. Kwa hiyo ujumbe wa ma, makusudi ya Mungu kuleta hawa manabii wawili ni ili kusudi dunia isibaki giza, kuwepo kuna kitu fulani kinaendelea, watu wanahubiriwa. Japo sehemu kubwa injili imekimsingi ukurasa ushafungwa. Lakini Mungu anasema basi bwana ngoja nitawatumia na wengine. Tena kwa gharama hao watu wanauawa huyu baada ya, ya miaka mitatu na nusu. Lakini tutagundua pia kwenye mlango wa saba na hata wa tisa huko nyuma tulipokuwa huko nyuma. Mungu alituma wengine laki moja na 144 akawatia eh muhuri kwenye paji la uso. Biblia inasema kwamba una malaika ana injiri ya milele watakuwa wanahubiri injiri. Kwa hiyo Mungu hata yacha dunia hata kama ameshachukua wacha Mungu wake awaepushe na mapigo wapo angani mbinguni na Mungu kabla hawajaja duniani kutawala. Lakini hii dunia hiyo kishavunwa bado Mungu ataendelea kuionea rehema. Na nameelewa maneno. Amen. Eh. Sasa unaweza kusema hawa manabii. Hawa manabii ni akina nani? Hawa manabii kwa ufupi huwezi kwa hebu ngoja tuwasome msari wa pina watatu wasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili anawaita eh jina jingine anawaita mi, matawi anawaita mizeituni miwili vinara viwili kwa kawaida Mungu anaposema vinara anaposema taa mara nyingi anaonyesha nuru ya neno lake anasema ninyi ni nuru ya dunia ninyi ni 
haya dunia mtu ha, eh, anasema hawashi tena kuipishi na kuifunika chini ya pishi baada anaiweka ikasi ikaangaze ika kwa hiyo hawa ni watu wenye kubeba injili wenye kubeba mahubiri ya neno la Mungu eh anaweza mizetu nisome kwenye kitabu cha Zakaria amewasema sema lakini sio kwa unu, kwa kuelewa vizuri sana anasema mizetu ni miwili hivyo kwenye Zakaria mlango wa pili sina muda kwenda huko kwa sababu mlango wenyewe ni mrefu eh lakini kwa hiyo hawajulikani ni watu gani lakini kwa hiyo tusipojua ni wakina nani hatuna hakuna tatizo tunajua tu kwamba Mungu ataleta wahubiri lakini vile vile tu tunaweza tukaenda ndani tukatumia Biblia tukajaribu kama kujua ujua ni wa nani kwa kweli kwa mtu ambaye anasoma vizuri anaua inaonekana ni Musa na Elia kwa sababu gani hao manabii kwenye mlango wa kuna moja wanafanya vitu ambavyo Musa na Elia walifanya wanafunga mbingu kwa muda wa miaka mitatu na nusu mvua isinyeshe nani alifanya hicho kitu Elia eh kitabu cha farmo wa kwanza mlango wa 17 na 18 Elia alifunga mbingu miaka mitatu na nusu eh wanafanya mito na maji yabadilike kuwa damu nani alifanya hicho kitu Musa alipokuwa misi. Eh. Lakini vile vile ukisoma katika kitabu cha eh, kwa hiyo sina muda kwenda huko lakini ungeza kusoma kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza hata hata Eli alifanya vyote hivyo hata mito nayo ali kuna kuna kadha alifanya. Kwa hiyo hizi kazi za kufunga mbingu mvua zinyeshe kubadilisha mito ikawa ya maji eh ni kazi za hao watu wawili. Lakini vile vile hao watu wawili Mungu anasema usoma katika kitabu cha Malaki. Eh mtendo kwenye Malaki. Hiyo <laughs> ndio kusoma Biblia sasa. Unakuwa kwenye ufunuo unaigusa eh wafalme wa kwanza unaenda Malaki uko kwenye ruko ndivyo tunavyofafanua Biblia. Eh Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili tumeshaingia kwa kwenye Wakorintho wa vile vile. Wakorintho wa kwanza mstari wa 10 hata sasa tukifasili mambo ya rohoni kwa kwa mambo ya rohoni. Yaani tumia mambo ya neno la Mungu kulifasili neno la Mungu. Daniel ina inaifasili ufunuo na ufunuo na fasili Daniel. Na tutakuwa kwenye Daniel baadaye. Ndivyo tunavyosoma Biblia. Tunasoma sasa inanisaidia nini? Inakusaidia kujua maarifa ya Mungu. Na na naelewa maneno. Eh. Hey. Mtu ene katika katika Maraki pale Anasema katika kitabu cha Maraki si kama nitakuwa nimeonda lakini umeshapapata Maraki mlango wangapi 4 eh Maraki pale kuhusu Mungu anasema Kwanza anasema mwishoni mwa Maraki pale anasema anasema ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu Sawa unamwona Musa anamwongelea mstari wa 4 tena hiyo ilikuwa siangalia ya Musa si ndio maraki nene Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyemwamuru huko Horebu kwa ajili ya Izraeli wote na amu amri ya hukumu anamtaja Musa alafu anasema angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ya Bwana iliyo kuna ya kuogofya unaona watu wawili wana Mungu anatangulia kusema habari zao za baadaye baadaye yani vitu vyao kwamba visisahauli kale Elia atakuja kabla bwana hajaja. Eh. Mimi nasema Elia wa kwanza aliwahi kuja, alikuwa ni alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Lakini mimi nasema hatuoni siku Yohana Mbatizaji hajaja siku ya bwana kali kabla haijaja. Tunaona kwa, kwa hiyo kutokuwa na Elia anarudi tena bana. Kwa hiyo hao manabii. Lakini mimi leo ukisoma kati Yesu alipopanda mlimani na wanafunzi wake. Eh. Kuhusu mambo ya jayo, mambo ya mbinguni wakaona ongea habari za kifo chake na nini? alikutana na akina nani na Elia na Musa. Kwa vipimo hivi vyote viwili na ukiangalia hawa watu wawili jinsi walivyoondoka duniani, waliondoka kama nusu nusu fulani. Hawa kuondoka kikamilifu. Musa hakuna aliyemzika. Kama kulikuwa na watu waliozikwa vizuri wa kwanza angekuwa Musa. Lakini Mungu alibidi amzike mwenyewe. Na mpaka leo hakuna anayejua kaburi la Musa. Eh, watu wengine wanakuambia kuna Henoko. Henoko usije alitwaliwa na Mungu. Henoko hatumuone akifanya haya mambo yote. Kuna ushahidi wa kutosha kwamba Musa na Elia ndio watakao Kama ni wenyewe sijui. Kama sio wenyewe sijui 
sio kitu cha lazima sana kujua lakini sio mbaya kwa hiyo tunaona kuna ushahidi mwingi wa kutosha wa kuonyesha kwamba Musa na Elia ndio wanaoongelewa na anaelewa Amen Eh Kana si kama ameelewa Eh Kuwa manabii wa Mungu sio sifa Hawa manabii wawili wanauawa mizoga yao inalala Yerusalemu kwa muda gani kwa siku tatu na nusu haionekani kama ni miaka mitatu na nusu kwa sababu mara nyingi siku Mungu anatumia siku kama siku labda akitumia wiki anamaanisha miaka lakini inaonekana ni miaka mitatu ni siku tatu na nusu kweli baadaye roho ya Mungu watakuwa wameoana na mpinga Kristo Mungu anasema kwa nini mpinga Kristo na wewe kwambie mpinga Kristo ana nguvu Biblia inasema mpinga Kristo atakapoingia kuzimu akarudi akiwa naiga kufa na kufuka kwa Yesu Kristo unajua utukufu wa Kristo ulikuwa mkuu kwa sababu alikufa na kufufuka Nene akasema sehemu nyingi nyingine hata wale ma, hata wale maakida wale walivyoona amekufa jinsi alivyokuwa anasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu kabla hapo alikuwa anasema wewe nani bana wewe ah na kitu lakini baada ya kuona amekufa jinsi alivyokufa wanasema hakika huyu alikuwa mwana mwana wa Mungu huyu nabi huyu mpinga Kristo naye inasema atapigwa jeraha la kuua ataingia kuzimu baada inaonekana itakuwa ni siku tatu hakuna anayejua lakini na hizi atafanya siku tatu kama za Yesu ili kusudi watu wamwamini dunia nzima itamsujudu baada ya kuwa ametoka amefufuka baada ya siku ya tatu tutaiona kwenye mlango wa 13 wa kitabu cha ufunuo eh sasa nilikuwa nasema hivi kuwa manabii wa Mungu sio sifa eh Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23 mwishoni mwishoni anasema anasema damu ya ya wenye haki wote iliyomwagika kuanzia kwa damu ya habiri paka kwa damu ya Zakaria zitadaiwa juu ya hili taifa na nakumbuka hizo habari Yesu ndiye alisema hizo habari anasema hizi damu lazima zidaiwe eh kwa hiyo tunaona kwamba Yerusalemu inapigwa kwa sababu ya matendo yao kwanza wanaua hawa manabii hawa wawili waliotumwa kuwahubiria wanafurahia wanakupeana na kupeana zawadi kwamba wale manabii injili zao zilikuwa zinawaudhi bora wamekufa eh kwa sababu mpinga Kristo amewaua na kwa nini mpinga Kristo anaweza kaoa kwa sababu Biblia inasema atakuwa amejawa na shetani atakapoingia kuzimu sio atakutana na shetani huko chini alafu atakuja amevaa roho ya shetani eh Biblia inasema ndipo dhiki kuu itakapoanza kufanya kazi na Yesu Kristo atalikatiza eh kwa muda baada ya muda mfupi. Heri yenu mnaweza kusikia maneno haya. Sio wengi wanaweza kujua maneno. Eh, heri yenu. Mnaweza kusikia maneno. Sasa twende kwa ajili ya muda twende katika sehemu ya ya mwisho ya mlango wa 11 inaanzia mstari ule wa 10 na nane. Haya yote tulikuwa tunasoma, tunasema ni utangulizi wa nini? Wa wa ole ya tatu bara gumu la saba. Sio bara gumu halijapulizwa. Na ile bara gumu ndio tumesema kwamba ndio limebeba ujumbe kitu cha leo kwamba ndilo linalo salimu inaifanya dunia isalimu amri. Mlango wa kumi na moja wiki iliyopita, mlango wa kumi mnakumbuka tulipokuwa tunahubiri mlango wa 10 wiki iliyopita tuliona ilikuwa ni kama eh, kama hitimisho eh maandalizi ya hitimisho eh na lile somo nikalipa kitu cha habari ukamilifu wa dahari dahari ni hizi nyakati za dunia hii U, kabla eh kabla ya Mungu kukaa kwenye kiti chake kurudi nyuma hizi nyakati zinaitwa nyakati za bahari. Baada ya hapo Mungu atakapokaa eh au eternity. Eternity ni this, this side of eternity. Yaani kabla ya Mungu kukaa kwenye kiti cha hukumu, kurudi huku nyuma mpaka uumbaji ni nyakati za bahari. Baada ya hapo sasa ni nyakati za uzima wa milele wa Mungu Baba. Um, moja ya tatu inasema 
Hilo ya mwisho. Ole ya tatu. Njina nyingine baragumu ya saba. Chome kuanzia msari wala kumina moja. Nasema hivi. Ole wa pili umekwisha pita. Tuanzia msari wala kumina nesu wala. Ole ya pili imekwisha pita. Ole ya pili mna ikumoka. Tule kwa mlangu wa tisa. Mlangu wa tisa kumukuna ole mbili. Ole ya kwanza na ya pili. Ambazo yukua ni baragumu la tano na la sita. Sasa tunahina kwenye ole ya mwisho Amado baragumu la mwisho Amado la saba Ole ya tatu Nasema ole ya pili mekwisha pita Tazama ole wa tatu Unakuja upesi Sikiliza ole ya tatu Nipo kuja kilicho toke Sikiliza vizuri Anasema hivi Sano wakumna tano Maraika wa saba Akapiga baragumu Pakawa na sauti kuu Katika mbingu Zikisema Sikiliza ujumbe uliwa sema kutoke ya mbingu uli Ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa bana wetu na wa kristo waki. Manake ni nini? Kabla hapo ufalme wa dunia ulikuwa siwa bana wetu na kristo waki. Azima umekwisha kuwa. Yani manake umebadilika. Yani manake mungu wanima kuwa anapiga, anapiga kiti tampinga kristo, anapiga mamlaka, anafanya nini? Ame dunia inasalimu amli mamlaka zinawetu kwa mungu. Eh, nicho alicho sema. Nirudia tena. Maraika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa bwana wetu na wa Kristo wake naye atamiliki hata milele na milele lazima kuanzia hapa kwenda mbele basi ni miliki za Mungu baada ya kabla hapo hapa kuwa na miliki za Mungu eh haiwezekani Mungu akawa na miliki kwenye dunia ambayo watu wanataka giza kuliko nuru Eh. Yesu mwenyewe akasema alipokuwa anasubiri akasema ufalme wangu sio wa dunia. Eh, anasema kama ufalme wangu ulikuwa dunia hii nisinge kuwa na tesho. Unajua kwa maana yake ni nini? Leo hii kuna wewe wewe niguse kabla sikia kwenye hii ole vizuri. Leo hii kuna mafundisho, naomba mnisikilize labda itawasaidia wengine mtakapokuwa huko. Sijui. Kuna mafundisho yako kwenye makanisa. Sasa ya makanisa ya mwendo kasi ya kisasa kisasa ya kirokole lokole TAG TAG huko. Sawa? Wanakwambia tunakaribisha ufalme. Eh. Uh, Lugha ya King James na ya Kiswahili ya Kiingereza anasema to usher in the kingdom. Eh ufalme unakuja. Tunauteka ufalme. Eh. Ambao sio ule ufalme Kuna falme mbili zina kuja kabla. E, kabla ya e, baada ya hapa. Kwanza kutakuja ufalme wa mpiga kristo. Ata tawara dunia nzima. Ata kuwa na uwezo kwa mwa ni nani ya nunue, ni nani asie, asinunue. E, Ata kuwa na mamlaka je ule ufalme utadumu mda gani? Utadumu siyo mda mrefu. Utadumu kwa mda ukichunguza inaweza ikawa miaka saba. Ukijumlisha na kipinda ambacho atakuwa hivi hata, hata leo hii hata leo kipindi tunachoishi. Ufalme wa dunia kimsingi hauko mikononi mwa Mungu. Kama ndio ukishasema. Lakini kuna wakati atafika sehemu fulani angalau kutakuwa ku Yesu Yesu alimwambia akina Petro. Of course alikuwa anaongea na Wakristo kwa sababu eh, akina Petro alishaondoka. Anasema Watakapo wafukuza katika mji huu kimbileni katika mji mwingine yani wacha Mungu wa Mungu wanakimbizwa kutoka mji mpaka mji unaweza kuniambia hao ndio wenye wanaotawala hao wana window window kama nani kama digidigi dada nisikia lakini eh hapana eh kwa hiyo kabla ya kuja kwa ufalme wa Kristo Nasiwa kupite mambo mengi moja wapo kutapita ufano wa mpinga kristo. Kwa hiyo, huyu mtu ambaye hamjui mpinga kristo, hamu hubiri, anafanya, tutakuja kuona mlangu wa kumina tatu, mambo ya man, e, ishara na miujiza itatawara dunia. Mambo ishara na miujiza itakuwa ndiyo hasa kitu kina chosikuwa kumasikia wanadamu na kuaminiwa rohoni. E. Kwa sababu ya nguvu za mpinga kristo, mnyama wa pili. Nangu wa kumina tatu. E. Kwa hiyo, wajini ya mda, ya mtu ene sasa katika, e, tuyangalie tu, tu hii, hii, hii baragumu ya, 
ya, ya mwisho mara ya saba wale watatu baada ya 15 msara wa 15 sema malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa bwana wetu na wa kristo wake naye atamiliki hata milele na milele yule kristo alikuwa anasema kwamba ufalme wangu sio wa dunia hii kuanzia dakika hii ufalme ni wapake eh yesu alisema hakusema hey. Hey, hivi yesu kristo alikuwa ni mfalme wa dunia ambaye biblia inasema hakuwa hata na sehemu ya kulaza kichwa chake anakuambia ni yaani hali yangu ni bora mweha wana pango la kujituliza ni, ni bora ndege wa angani wana viota wanaweza wakasema wana makao lakini wana adamu hana pa kumzika mtoto lakini hapa anakuja kwa ufalme eh yule anasema na wale wazee 20 na 4 waketio mbele za Mungu katika miti vya enzi vyao wakaanguka kifuli fuli akamsujudu Mungu. Eh, Mungu anaposujudiwa maana yake ni mamlaka za Mungu. Wakisema tunakushukusikia maneno ya hao watu. Hao wazee. Eh, anasema hivi. Wakisema tunakushukuru wewe Bwana Mungu mwenye mwenyezi uliyeko uliyeko wako na kwa sababu umetwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Anasema kuanzia dakika hii sasa kuna furaha. Ni, ni, ni kama kutokea chama kinashindana na chama kingine. Of course, Mungu sio kusema kama ni chama. Mamlaka ya Mungu ni, ni hekima yake tu aliwa makufali na mama. Lakini ingetokea kwa mfano chama labda kina kikagombea ambacho wakiwa kwa mfano nchi za jirani jirani, nchi kama Zambia, walikuwa na chama cha upinzani. Eh, kina mtu anaitwa Hichilema. Hakaende Hichilema. Alikuwa mfungwa mfungwa anafanya nini? wakamfunga baadaye akagombea akamshinda yule Edgar Rungu eh wale watu waliokuwa naye wanapiga kampeni wale fly kwa sababu mamlaka yao imepatikana sio yeye tu peke yake kiongozi hapana na wale wa, 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 wa watu wa kampeni mimi najiuliza kama okay unaanza kuhubiri siasa hapana na tao fanyo sudi na ndao unajua anazelewa siasa na dipira zaidi ni acha nitoe fa. Mimi nadhani mtu kama Odinga wa Kenya eh waliposhindwa uchaguzi. Tutakuwa walilia sana. Walikuwa wamewekeza kweli kweli. Eh. Sasa nimetoa mfano tu wa mambo ya dunia. Unajua Yesu Kristo alijifananisha na mzoga, ndio sio? Eh anasema wanapokusanyika tai ndipo penye mzoga. Kwa hiyo sio mbaya nikatoa mfano wa haya mambo ya dunia. Anasema wale wa, wazee shina wane wanafurahi kwamba mamlaka ya Mungu kama ilivyo mbinguni imeenda paka duniani. Eh. Mimi na wewe tunataka tufurahi tunaposikia maneno. Kwamba Mungu wetu mwenye nguvu ana muda na majira na nyakati ya kutawala. Anasema nami nikitukuzwa mtatukuzwa pamoja na mimi. Anasema mtatawala pamoja mtatawala pamoja na Kristo. Nani uko tayari kutawala pamoja na Kristo? Hebu yaishi maisha yanayo ya, ya, mpa Mungu utukufu. Eh, hey, na, na dunia hii. Utashindwa hapa na pale utaanguka hapa simama upya. Eh. Hey. Furaheni pamoja na watakatifu wa Mungu Biblia inasema. Kwa sababu Bwana ametoa mamlaka yake. Tuna jukumu hilo. Vile tuna jukumu na unajua Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu ni nani atakaye kwa kile chetu nani atakaye kushinda eh lazima vile vile kuna uwezo kuona pitia katika machungu ya hapa na pale mengi duniani mengine ni ya kujitengenezea lakini haijalishi tunaishi katika dunia iliyochafuliwa na shetani na mamlaka yake lakini Mungu atatukuzwa tena fanya utaratibu utukuzwe na Mungu wako pamoja eh unaweza nitafanyaje ndio kasoma Biblia mtaelewa nzuri siwezi nikaeleza vyote ndani ya dakika moja lakini kwa ufupi hakikisha kwamba umemwamini Yesu Kristo unahesabiwa haki na wateule wake umeokolewa kwa jinsi ya kibiblia sio kwa jinsi ya dini na uongo mwingine uliozoeleka duniani eh umemwamini Yesu Kristo umesikia injili yake ya wokovu kufa na kufa kwake ukaamini ukasema kwamba mimi sina mema 
sina haki matendo yangu bibi anasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 64 mstari wa sita anasema matendo yetu ya haki ni kama mavazi yaliyotiwa unajisi mbele za Mungu bibi anasema ne matendo yetu ya haki watu wanakuambia tendo matendo ya haki uende mbinguni ukitaka kuenda mbinguni kwa utendo huu ujue umeikosa je Mungu hataki tuende matendo ya haki unataka tuende matendo ya haki ndio yatatupa thawabu mbinguni. Ukishamaliza kuokolewa ukahesabiwa kwenye kitabu cha mwana kondoo ukaingia kwenye orodha ya wanachama wa Mungu, sasa anza kuwekeza. Mtendie matendo, soma Biblia yako kama vile utakufa kesho. Eh. Hey. Alafu iishi. Huzuria ibada za kweli kama vile hutakao uhudhurie milele. Eh. Hey. Mvua inyeshe jua liwake. Kwa injili shindana na, ma, na uchafu ulio kwenye nafsi za nafsi zetu mili yetu tuna da, Paulo anasema katika kitabu cha Wakorinto uh, kwa kwa Warumi kitabu cha Warumi mlango wa 7 sura ya 18 na kuendelea pale anasema najua hakuna jambo jema linalo katika mwili wangu huwa unaoharibika eh tuisurubishe mili yetu wakati mwingine najua ni kazi ngumu sana kuelewa na wakati mwingine kuyaishi lakini tutakapoendelea kuyasikia haya pole 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 kuna jambo linaumbika kwenye maisha yako na yako eh kwa hiyo tunamaliza sasa hii habari kwa mstari ule wa 18 kwa hiyo wale wazee wanaushukuru kwamba Mungu amemiliki wale wazee wananena kwa niaba yangu na wewe mimi nafurahi kwamba Mungu atatoa mamlaka yake hii dunia nikiangalia Usho, nikaangalia kiwango cha utoaji wa mimba nikaangalia kiwango cha uchi nikiri macho yangu yanakuwa natoka machozi japo haya magiki moyo wangu unatoka damu unaumia kweli kabisa hakuna kitu kinachouzi kwa na mtu anatembea anatikisa maungo yake ili kusudi tu aweze kuangusha wacha Mungu kwa Mungu basi tafurahi na, wa, na wazee shina wani Ustari ule wa 11 anasema na mataifa wakati wacha Mungu anafurahi mataifa yanakasirika. Sikiliza anasema hivi na mataifa walikasirika hasira yao hasira yako nayo ikaja. Yaani mataifa wanakasirika na Mungu naye anakasirika. Eh hey, sio ana wanakasirika unaanza sasa kubembeleza pale anakasirika na unakasirika. Ikaja na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu hapa ndo Mungu anaweka kiti cha enzi mwisho wa habari anahukumu waliokufa na walio hai walio hai hakuna hukumu kwa maana ya kwamba hawatakuwa na, na na kile kiti cha enzi cheupe mlango wa 20 kitabu cha ufunuo cha kuwatupa katika jana ya moto pana inasema ni kuwapa thawabu watu wake sikiliza na waeleza kabisa anasema waliokufa na wakuwapa thawabu yao watuma wa, wako manabii na watakatifu na hao walichao jina lako wadogo kwa wakubwa hapa hawaongelea kina Petro na kina nani anaongelea wa, wote walio maamini Yesu Kristo wadogo kwa wakubwa eh anasema sasa au anawapa thawabu walio walio licha jina la Yesu Kristo walio maamini Yesu Kristo ndio hiyo kuna maadui wa Yesu Kristo wako wengi ndani ya madini dini tena eh hey, anakuambia na kuwaharibu hao waiharibiwe nchi nchi imeharibiwa ili dunia imeharibiwa kwa muda mrefu na mamlaka za dunia hii zizo kuchini au mamlaka ya ya shetani lazima kuna muda Mungu atakuja kuwapa kila mtu anachostahili mstari wa 19 anasema kisha ikaro Mungu yuko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake ukawa na umeme na sauti na dhadi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Tutakuja kuiona hii kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 19. Eh Yesu atakuwa anakuja kutawala. Tutaona tutakuwa na hekalu mbinguni. Baada ya mbingu mpya na nchi mpya kuumbwa, Biblia inasema hekalu itakuwa halipo tena kwa sababu Mungu ndiye atakuwa hekalu na na Kristo wake. Na Roho Mtakatifu. Baba Mungu tutakushukuru kwa kitabu cha ufunuo mlango wa 11. Tutatuia sikia kile mengine hatukuelewa ndio mtakatifu ndio unayefundisha mwanadamu atafundisha nini isipokuwa wewe Yesu. Tuomba Mungu uweze kutufunulia yote haya na tusiasikie tu kwanza tuyaelewe na pia tuyafanye kazi. Na yakatupe pia furaha na matumaini Mungu katika kuwajia wewe mfalme. Asante Mungu tupa neema hii. Asante kwa siku hii njema. 
Naomba baraka zako zikambatane na watu wako mahali hapa na pindi wewe endelea Mungu kwa pamoja nasi katika jina la baba na la mwana na la mtakatifu kwa ajili ya Amen.